வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் சென்னையில் வரும் பதினான்காம் தேதி கூடுகிறது திமுக அவசர செயற்குழு கூட்டம் கருணாநிதிக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கவே கூட்டப்பட்டிருப்பதாக ஸ்டாலின் தகவல் கேரளாவில் தொடர் மழைக்கு இருபத்தி ஒன்பது பேர் பலி முழுவீச்சில் மீட்பு பணிகள் இடுக்கி அணை அருகே பாதுகாப்பான இடங்களை தேடிச் செல்லும் பொதுமக்கள் தமிழகத்தில் முழு கொள்ளளவு எட்டுகின்றன நீர்நிலைகள் காவிரி கரையோர மாவட்ட மக்களுக்கு அரசு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் முத்தலாக்கு மசோதா தாக்கல் செய்யப்படவில்லை உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படவில்லை என அறிவிப்பு தேச துரோக வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட திருமுருகன் காந்தியை சிறையில் அடைக்க மறுப்பு இருபத்தி நான்கு மணி நேர போலீஸ் விசாரணைக்கு பின் விடுவிக்க சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் உத்தரவு திமுக செயற்குழு அவசர கூட்டம் வரும் பதினான்காம் தேதி சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக திமுக பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அன்பழகன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் திமுக செயற்குழு அவசர கூட்டம் வரும் பதினான்காம் தேதி அண்ணா அறிவாலயத்தில் காலை பத்து மணிக்கு நடைபெறும் என்று தெரிவித்துள்ளார் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமை நடைபெறும் இந்த கூட்டத்திற்கு தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தவறாமல் பங்கேற்க வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கருணாநிதியின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது இதற்கிடையே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு க ஸ்டாலின் வரும் பதினான்காம் தேதி கூட இருக்கும் செயற்குழு கூட்டத்தில் கருணாநிதியின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் மேலும் கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பொருள் வந்து தலைவர் கலைஞர்களுக்கு இரங்கல் கேரளாவில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது கேரள மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கடுமையான மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அணைகள் மற்றும் ஏறுகளின் நீர்மட்டம் வேகமாக நிரம்பி வருகிறது தொடர் மழை காரணமாக பெரியாறு நதி கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கடுமையான வெள்ளத்தால் ஏராளமான வீடுகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன பேரிடர் மீட்புக் குழு ராணுவ மற்றும் கப்பற்படை வீரர்கள் மீட்புப் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் இடுக்கி அணை முழு கொள்ளளவு எட்டியுள்ளதால் அனைத்து மதகுகள் வழியாக தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளது இதனால் கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இடுக்கி மலப்புரம் கண்ணூர் வயநாடு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு மற்றும் நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது வீராணம் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளதால் சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்பும் பணி விரைவில் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கர்நாடக அணைகளில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இதனால் மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் கல்லணைக்கு அதிக அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வீராணம் ஏரிக்கு கல்லணையில் இருந்து ஆயிரத்தி நூறு கனடி நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் தற்போது நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடியாக உயர்ந்துள்ளது இதன் காரணமாக சென்னைக்கு குடிநீர் அனுப்பும் பணி விரைவில் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் உள்ள பவானி சாகர் அணை நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து தொன்னூத்தி எட்டு அடியை எட்டியுள்ளது பாசனத்திற்காக கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கனடி நீரும் பவானி ஆற்றில் வினாடிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கனடி நீரும் வெளியேற்றப்படுகிறது இதனால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் வைகை மற்றும் பெரியாறு அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் வைகை அணை பெரியார் அணை நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது எழுபத்தி ஒரு அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணைக்கு வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி ஐந்து கனடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதனால் அணைய நீர்மட்டம் தற்போது அறுபது அடியை எட்டியுள்ளது வைகை அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்ட நிலையிலும் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது விவசாயிகளை மகிழ்ச்சி அடைய செய்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சிற்றாறு அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஐநூறு கனடி உபரிநீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் 
கோதையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக நீர் திறப்பு அருவியில் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோன்று நெல்லை மாவட்டம் குற்றால மெயின் அருவி ஐந்தருவி பழைய குற்றாலம் ஆகிய அருவிகளில் இரண்டாவது நாளாக குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது வெள்ளம் அதிகமாக போனதுனால மெயின் ஃபால்ஸ்லேயும் பழைய குற்றாலம் எங்கேயும் குளிக்க விடலை இயற்கை ரசிக்கிறதுக்கு அழகாக இருக்கு கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் கர்நாடகாவில் உள்ள கே ஆர் எஸ் கபினி அணைகள் நிரம்பியுள்ளன இந்த நிலையில் அணைகளில் இருந்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் கனடி உபரிநீர் தமிழகத்திற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் கிடுகிடுவன உயர்ந்துள்ளது நேற்று காலை எட்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினோரு இருந்த நீர்வரத்து இன்று பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அதிகரித்துள்ளது அணையிலிருந்து முப்பதாயிரம் கனடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது அணையின் நீர்மட்டம் நூற்றி பதினாறு புள்ளி எட்டு ஐந்து அடியாக உள்ளது அணைக்கு தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரித்து வருவதால் நாளை மாலைக்குள் இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் நிரம்ப வாய்ப்புள்ளது இந்த நிலையில் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது கண்டிப்பாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு ஒரு லட்சம் கண்ணாடி வரைக்கும் இன்றைக்கு நைட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாங்கிறது எதிர்பார்க்கப்படும் பார்க்கப்படுகிறது அதுக்கு தகுந்த வந்து இன்னும் நமக்கு ஐந்து டிஎம்சி வந்து தண்ணி வந்து ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிறது திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அனைத்து நம்ம மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கரையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் லோ லைன் தாளாங்க பகுதிகள் மற்றும் பன்னெண்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் அவங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு நான் வந்து இந்த மேட்டர் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ தட் அவங்களும் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை வந்து எடுக்கிறதுக்காக அது வந்து வசதி இருக்கும் இதேபோல் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் காவிரி கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பு இடங்களுக்கு செல்ல மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் காவல்துறையினர் தண்டோரா மூலம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வெள்ளம் பாதிக்கூடிய வல்லரப்பு பள்ளிப்பாளையம் நாட்டங்கோண்டம் புதர் புதஞ்சந்தை ஆவரங்கான ஜனநாயக நகர் ஓடப்பள்ளி அக்ரஹாரம் பாப்பம்பாளையம் கொக்கராயம்பட்டை ஆகிய கிராமங்களில் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் வந்து படிப்படியாக இப்போ தற்போது வந்து நாற்பதாயிரம் கனடி நீர் வரது அதிகமாக இருக்குது இப்போ இருக்க கொஞ்சம் படிப்படியாக அதிகரித்து இதனால் வந்து இந்த வளர்ப்பு ஏரியாக பாதிக்கப்படிய மக்களுக்கு வந்து வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறை பள்ளிப்பள்ளி நகராட்சி அவர் பணியாளர்கள் முதல் கொண்டு பொதுமக்களுக்கு அறிவுத்துறையின் பேரில் தண்டூரா போட்டு எச்சரிக்கை செய்து வருகிறோம் உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாததால் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் முத்தலாக் மசோதா தாக்கலாகவில்லை ஒரே நேரத்தில் மூன்று முறை தலாக் கூறி விவாகரத்து பெறுவதை கிரிமினல் குற்றமாக அறிவிக்கும் மசோதா கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறியது ஆனால் இந்த மசோதாவில் பல்வேறு திருத்தங்கள் கொண்டுவர எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின முத்தலாக் விவகாரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஜாமீன் வழங்கலாம் என்றும் அதே நேரத்தில் உடனடி முத்தலாக் என்பது ஜாமீன் மறுப்புக்குரிய குற்றமாகவும் அபராதத்தின் அளவை குறைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டன இந்த மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த நிலையில் இந்த மசோதா நடப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நிறைவேற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் கடைசி நாளான இன்றும் தாக்கல் செய்யப்படவில்லை உறுப்பினர்களிடையே ஒருமித்த கருத்து ஏற்படாததால் மசோதா தாக்கலாகவில்லை டூ ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் வழக்கில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தொடர்பாக ஆர் ஆசா கனிமொழி உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட டூ ஜி முறைகேடு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர் சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு எதிராக அமலாக்கத்துறை மற்றும் மத்திய புலனாய்வுத்துறை டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது இதனிடையே டூ ஜி தொடர்புடைய வழக்குகளை ஆறு மாதத்திற்குள் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என்று மத்திய புலனாய்வுத்துறைக்கு உச்சநீதிமன்றம் கடந்த மார்ச் மாத பனிரெண்டாம் தேதி உத்தரவிட்டது இதன்படி இன்று நடைபெற்ற விசாரணையில் மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தொடர்பாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஆர் ஆசா மாநிலங்களவை திமுக உறுப்பினர் கனிமொழி ஆகியோர் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் வழக்கு விசாரணையை அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தும் ஆணையிட்டது கருணாநிதிக்கு பாரத ரத்னா விருது அறிவிக்க வேண்டுமென நாடாளுமன்றத்தில் திருச்சி சிவா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் முன்னாள் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான கருணாநிதி கடந்த ஏழாம் தேதி காலமானார் அவரது உடல் சென்னை மெரினாவில் உள்ள அண்ணா நினைவிடம் அருகே அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மாநிலங்களவையில் இன்று பேசிய திமுக எம்பி திருச்சி சிவா கருணாநிதிக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அவரது கோரிக்கைக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பிற கட்சிகளின் உறுப்பினர்களும்
and he has uh, be, written uh, scripts for 80 movies sir sir he is unparalleled and he made a mark in all the walks of life and he excelled everyone and his life is uh, cannot be described in words and he was fi fighting for till the last breath for social justice secularism state autonomy and self respect and as a five time chief minister sir he has legislated historical laws which are uh, to be remembered ever by the history sir i would urge the government to confer upon him posthumous bharat ratna award which will be a real tribute தேச துரோக வழக்கின் கீழ் கைது செய்யப்பட்ட திருமுருகன் காந்தியை சிறைக்கு அனுப்ப நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் சாலை துப்பாக்கிச் சூட்டில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தது குறித்தும் சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு எதிராகவும் திருமுருகன் காந்தி ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் பதிவு செய்தார் இதனையடுத்து இந்தியா திரும்பியவர் பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் நேற்று அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார் திருமுருகன் காந்தி மீது தேச துரோக வழக்கு உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் தமிழக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இந்த நிலையில் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவர் சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி திருமுருகன் காந்தியை சிறைக்கு அனுப்ப மறுப்பு தெரிவித்தார் மேலும் அவரை போலீஸ் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் விசாரித்த பின் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டார் தூத்துக்குடி பரப்பி பரப்புனார்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க அந்த ஊடகங்கள்ல பரப்புன கேஸ்ல வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பா ஒண்ணுமே பேசலங்கிறது வந்து நிறுவனம் ஆகி அவரை வந்து அதான் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன்ல என்ன பேசினாரோ அதுதான் வந்து வைரல் ஆச்சு அதனால வந்து அவளை ரிமைண்ட் பண்ண மறுத்துட்டாங்க முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பேரறிவாளன் உட்பட ஏழு பேரை விடுவிப்பது குறித்து தமிழக அரசின் கோரிக்கையை மீண்டும் பரிசீலிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் பரிந்துரை செய்துள்ளது ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பேரறிவாளன் உட்பட ஏழு பேரை விடுவிக்க தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக மத்திய அரசு மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தது இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது ஏழு பேரை விடுவிக்க மறுத்த மத்திய அரசின் உத்தரவை எதிர்த்து பேரறிவாளன் உட்பட ஏழு பேர் தரப்பில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன அப்போது ஏழு பேரை விடுவிப்பு தொடர்பாக மத்திய அரசு மீண்டும் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டது இந்த கோரிக்கை ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் தமிழக அரசின் கோரிக்கை மீண்டும் பரிசீலிக்குமாறு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது மேலும் ஏழு பேரின் விடுதலை எதிர்ப்பு தொடர்பான மத்திய அரசின் கூடுதல் ஆவணங்களை உச்சநீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்டது இதனையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது பேரறிவாளன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை விடுவிப்பதில் தங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை என்று ராகுல்காந்தி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட பிறகும் மத்திய அரசு பிடிவாதமாக இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அண்ணா பல்கலைக்கழக முறைகேடுகள் அனைத்திற்கும் பதிவாளர் கணேசன் தான் காரணம் என பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர் கூட்டமைப்பினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்பு கல்லூரிகளில் செமஸ்டர் தேர்வுகளில் மறுமதிப்பீடு மதிப்பெண் வழங்குவதில் முறைகேடு நடந்திருப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் புகார் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு முன்னாள் அதிகாரி உமா உள்பட பத்து பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அவர்களது வீடு அலுவலகங்களில் சோதனை நடத்தினர் விசாரணையில் தேர்வாகாத மாணவர்களுக்கு பல மடங்கு மதிப்பெண்கள் போடப்பட்டு அவர்களை தேர்வானதாக அறிவித்ததாகவும் இதற்காக ஆயிரக்கணக்கில் பணம் கைமாறியதாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தேர்வு கட்டுப்பாட்டு முன்னாள் அதிகாரி உமா ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இந்த நிலையில் அண்ணா பல்கலைக்கழக முறைகேடுகள் அனைத்திற்கும் பதிவாளர் கணேசன் தான் காரணம் என பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர் கூட்டமைப்பினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே பதிவாளர் கணேசனை பதவியிலிருந்து நீக்க வலியுறுத்தி ஆளுநர் பன்வாரிலால் மற்றும் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சூரப்பாவுக்கு ஆசிரியர் கூட்டமைப்பினர் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு நிலம் எடுக்கும் போது தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கு தொடர்பாக தமிழக அரசு நான்கு வாரத்தில் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சென்னை சேலம் இடையே இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் எட்டு வழிச்சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது இந்த சாலையால் ஏராளமான கிராமங்கள் பாதிக்கப்படும் விளை நிலங்கள் மற்றும் காப்பு காடுகள் அழிக்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்றன நிலத்தை அளக்க விடாமல் அதன் உரிமையாளர்கள் தடுத்ததால் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அதிகாரிகள் பணிகள் மேற்கொண்டனர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட போது பொதுமக்கள் பலர் தாக்கப்பட்டனர் இதனையடுத்து சேலம் சென்னை எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட போது தாக்கப்பட்டவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது 
இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக அரசு நான்கு வாரத்தில் பதிலளிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தொடரும் செய்திகள் சென்னை கடற்கரை சாலையில் சுதந்திர தின விழா ஒத்திகை மிடுக்காக அணிவகுத்த முப்படை வீரர் வீராங்கனைகள் போக்குவரத்து காவலர்களை தாக்க முயன்ற போதை இளைஞர்கள் தஞ்சை ஆற்றுப்பாலத்தில் நடந்த சம்பவத்தால் பரபரம் ஸ்டெர்லைட் சாலையை திறப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்று தமிழக செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பு ராஜு தெரிவித்தார் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பசுமை தீர்ப்பாயம் ஸ்டெர்லைட் சாலைக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியிருந்தாலும் உற்பத்திக்கான அனுமதி வழங்கவில்லை என கூறினார் அரசின் எடுத்த முடிவுகளை கொள்கை முடிவுகளை நாங்கள் தலையிட முடியாது நீங்கள் நிர்வாகத்திற்காக நிர்வாக வேலைகளை பணிகளை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் என்றுதான் பசுமை தீர்ப்பாயம் சொல்லியிருக்கின்றது தவிர ஆலையை திறப்பதோ மூடுவதோ அரசின் கொள்கை முடிவு அதில் நாங்கள் தலையிட முடியாது என்று வெள்ள தெளிவாக பசுமை தீர்ப்பாயம் தெரிவித்திருக்கின்றது தெரிவித்தார் குரூப் டூ தேர்வு நவம்பர் பதினோராம் தேதி நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது இன்று முதல் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் சார் பதிவாளர் வருவாய்த்துறை உதவியாளர் உள்ளிட்ட ஆயிரத்து நூற்று பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன இந்த காலியிடங்களை நிரப்புவதற்காக ஆண்டுதோறும் குரூப் டூ தேர்வு நடத்தப்படுகிறது இந்நிலையில் குரூப் டூ தேர்வு நவம்பர் பதினோராம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு எழுதுபவர்கள் இன்று முதல் செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தேர்வு கட்டணம் செலுத்துவதற்கு செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி கடைசி நாள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தையொட்டி சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் முதல் நாள் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தின விழா ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகிறது சுதந்திர தின நாளில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தேசிய கொடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றுகிறார் இந்த நிலையில் சென்னை ராஜாஜி சாலையில் நடைபெற்ற முதல் நாள் சுதந்திர தின அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் கமாண்டோ பிரிவினர் குதிரைப்படை பெண் காவலர்கள் மற்றும் தேசிய மாணவர் படையினர் பங்கேற்றனர் இதனையடுத்து நாளை மற்றும் பதிமூன்றாம் தேதிகளில் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அணிவகுப்பு ஒத்திகையை முன்னிட்டு இப்பகுதியில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது சுதந்திர தின நிகழ்ச்சியில் கேரள சிறப்பு காவல்துறையினர் இந்த ஆண்டு கலந்து கொள்ள இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது தஞ்சை ஆற்றுப்பாலம் பகுதியில் குடிபோதையில் வந்த இளைஞர்கள் இருவர் போக்குவரத்து காவலருடன் வாக்குவாதம் செய்து அவரை தாக்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சை ஆற்றுப்பாலம் அருகே போக்குவரத்து போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் அந்த வழியாக குடிபோதையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இளைஞர்கள் இருவர் அங்கு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போக்குவரத்து காவலர் தடுத்து நிறுத்திய போது அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் தாக்குவதற்கு முயற்சித்தனர் இந்த சம்பவத்தை அறிந்த பெண் காவலர் ஒருவர் அங்கு வந்து தகராறில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களை மடக்கி பிடித்தார் பொதுமக்களின் உதவியுடன் அந்த இருவரையும் பிடித்த காவலர்கள் தஞ்சை மேற்கு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு சென்னை மெரினா கடற்கரையில் தமிழக மக்கள் மன்னிப்பின்றி வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் மிகவும் உருக்கத்துடன் மரியாதை செய்து வருகின்றனர் முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுகவின் தலைவருமான கருணாநிதி கடந்த செவ்வாயன்று காலமானார் 
அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட மெரினா கடற்கரையில் நாள்தோறும் திரண்டு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இன்று காலை கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் ஸ்காட்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த இருவர் அஞ்சலி செலுத்தி மரியாதை செய்தனர் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்கள் மக்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்தவர் கருணாநிதி என்றும் இதனால் அவரது நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர் இதேபோன்று நடிகர் விஜயகுமாரும் நடிகர் கார்த்திக்கும் திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் கலைஞர் அவர்கள் உழைப்பால் உயர்ந்தவர் அவருக்கு தெரியாத விஷயமே இல்லை இலக்கியம் கதை வசனம் அரசியல் நடிப்பு இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அவர் ஒரு கவிஞர் அவர்கள் நம்மிடம் இல்லை என்றாலும் அவருடைய புகழ் அவருடைய பெருமை இந்த தமிழ் உள்ளவரை நிச்சயமாக இருக்கும் இடஒதுக்கீடு அவர் வாங்கி கொடுக்கல இன்னைக்கு சின்ன சின்ன ஊர்களில் இருந்து எவ்வளவு பேர் படிச்சு பெரியலாம் வந்திருக்க முடியாது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சம உரிமை வாங்கி கொடுத்ததும் அவர் தான் பெரியார் ஐயா சொன்ன பல விஷயங்களை ஆட்சிக்கு வந்து நடைமுறைப்படுத்தியது கலைஞர் ஐயா தான் அவர் குடும்பத்தா இருக்கும் உலகத்தில் இருந்த அத்தனை பேருக்கும் இரங்கலத்தை வச்சுக்கிறேன் வணிகர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களும் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் மரியாதை செய்தனர் பெண்ணுரிமை இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கீதாவும் கருணாநிதி நினைவிடத்தில் வளர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் வணிகர் சங்களின் பேரமைப்பின் சார்பாக மறைந்த மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் முத்தமரஞ்சர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் மரியாதைக்குரிய மறைந்த அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னது போல பிறப்பு ஒரு சம்பவம் இறப்பு ஒரு சரித்திரம் என்று சொன்னார்கள் அது யாருக்கு சொன்னாரோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் முத்தமில் அறிஞருக்கு அந்த சொல் பறித்திருக்கிறது என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தி வயதில் மறைந்தாலும் எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலம் தமிழகத்துடைய ஒளிமயமான தமிழகமாக இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாக உருவாக்குவதற்கு காரணகத்தாவாக இருந்தவர் தமிழக தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பதிமூன்று முறை சட்டமன்ற தேர்தலிலே வெற்றி பெற்று ஐந்து முறை முதலமைச்சராக பகை வைத்த காலத்திலே கலைஞருடைய புகழ் நெருக்கம் அவருடைய ஆட்சிய தொண்டுகள் சிறுபான்மை மக்களுக்கு தொழிலாள வர்க்கத்திற்கும் ஏற்ற வகையில் இருந்து காரணமாக காரணத்தில் இன்றைக்கு டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுக்கு வீர விளக்கம் செலுத்துகின்ற அதே நேரத்தில் இந்த சதி திட்டத்தை மத்திய வரைவு சட்டத்தை திரும்ப பெறும்படி நாங்கள் கோரிக்கை முன்வைத்து அதே நேரத்தில் இந்த முப்பத்தி நான்கு நல வாரியங்களையும் காப்போம் என்று குரல் கொடுக்கிறோம் காப்போம் காப்போம் நல வாரியங்களை காப்போம் தோமுச சார்பாக பொதுச் செயலாளர் சண்முகம் தலைமையில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக வந்து கருணாநிதி நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர் உழைப்பவர்களுக்காக தலைவர் ஆற்றிய பணி அவர் ஒவ்வொரு சட்ட திட்டங்களையும் உழைப்பாளிகளுக்காக அவர் கொண்டு வந்த முன் வடிவுகள் அதனை செயல்படுத்திய விதங்கள் இந்திய நாட்டிற்கே ஒரு எடுத்துக்கோளாக விளங்கியவர் அவர் விட்டு சென்ற பணிகள் அவர் எங்களுக்காக ஆணையிட்ட பணிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி இந்த தொழிலாளர் வர்க்கமும் தமிழக மக்களும் மேம்படுவதற்காக நாங்கள் அனைவரும் பாடுபடுவோம் நீலகிரி யானை வழித்தடம் தொடர்பான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு குடியிருப்புகளுக்கு பொருந்தாது என ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தெரிவித்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டத்தில் யானை வழித்தடங்களில் கட்டப்பட்ட விடுதிகளை அகற்ற கோரி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை நீண்ட காலமாக விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் யானை வழித்தடங்களில் கட்டப்பட்ட இருபத்தி விடுதிகளை அகற்ற உத்தரவிட்டது அதன் பெயரில் விதிமுறை மீறி கட்டப்பட்டுள்ள விடுதிகளுக்கு அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் வழங்கினர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு குடியிருப்புகளுக்கு பொருந்தாது என தெரிவித்தார் முப்பத்தி ஒன்பது காரிடர்ஸ்ல இருபத்தி ஏழு காரிடர்ஸ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள மூடி சீல் வைக்கணும் அப்படின்னு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க மீதி பன்னெண்டு ரிசார்ட்ஸ் வந்து அங்க அவங்களுடைய அட்வொகேட்ஸ் இருந்து அவங்க வந்து அப்ரூவல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னதுனால நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அந்த அவங்களுடைய அப்ரூவல்ஸ் அவங்களுடைய அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து காமிக்கணும் சமர்ப்பிக்கணும் இன்கேஸ் வந்து அந்த அப்ரூவல்ல ஏதாவது டீவியேஷன் இருந்ததுன்னா தொடரும் செய்திகள் கலிபோர்னியாவில் கட்டுக்கடங்காமல் எரிந்து வரும் காட்டு தீ 
தீயை அணைக்க நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் போராட்டம் தமிழகம் புதுச்சேரியில் இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் உள்ள காட்டுப்பகுதி ஏற்பட்டுள்ள தீயை அணைக்க வீரர்கள் போராடி வரும் நிலையில் மேலும் நான்காயிரம் தீயணைப்பு வீரர்கள் அழைக்கப்பட உள்ளனர் கலிபோர்னியாவில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டு தீயை அணைக்க கடந்த சில நாட்களாக தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி வருகின்றனர் அங்கு வேகமாக பாரி வரும் தீயை அணைக்க நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் ரசாயன பொருட்களை தூவி தீயை அணைத்து வருகின்றனர் கலிபோர்னியா பகுதியில் தொடர்ந்து ஏற்படும் தீயை அணைக்க மேலும் நான்காயிரம் வீரர்கள் வரவழைக்கப்பட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து நாடுகளின் பங்களிப்பும் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீயை அணைக்க நவீன கருவிகள் இந்த நாடுகளிலிருந்து தெரிவிக்கப்படும் என தீயணைப்புத்துறை உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது அத்துடன் கடந்த ஒரு வாரமாக சென்னையில் இரவு நேரங்களில் மழை பெய்து வருகிறது இந்த நிலையில் நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்